ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் டென்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய டைட்டில் கன்வெர்டிங் வேர்ட் டு டிஜிட் இந்த ப்ரோக்ராமில் பிஹெச்பியில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி வேர்டை டிஜிட்டாக மாற்றுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்எம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்புறம் பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்புறம் பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் பண்ணணும் இது மூணுமே நான் ஒரே லைனில் கொடுத்துருக்கேன் இடம் இல்லாதனால நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபங்க்ஷன் வேர்ட் டிஜிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே சில கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம டைரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு போயிடலாம் எப்பயுமே எக்ஸிக்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் காலில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் நான் ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு போகிறேன் இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே எக்கோ வேர்ட் டிஜிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஃபங்க்ஷன் கால் இதில் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் வேர்ட்ஸை வந்து வேல்யூவாக பாஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்டையும் ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு செமிகாலன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன தான் நம்ம சிக்ஸ் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரிஞ்சால் கூட இது எல்லாமே சிங்கிள் வேல்யூ தான் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா வித்தின் டபுள் கோர்ஸை பார்த்தா தெரியும் இங்கே டபுள் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்கே டபுள் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து இது வந்து ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு சிக்ஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இதை தான் வந்து இப்போ பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகும் எங்கே பாஸ் ஆகும்னா வேர்ட் டிஜிட்டை எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் கோடிங்கில் வேர்ட் டிஜிட்டு வந்து இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்பயுமே ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுனால ஃபங்க்ஷன்ற ஒரு கீவேர்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் தரணும் ஸோ வேர்ட் டிஜிட்டு தான் வேர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஜிட் தான் என்னுடைய நேமு அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல தான் டாலர் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே தான் நம்ம பாஸ் பண்ண வேல்யூ ரிசீவ் ஆகும் ஸோ டாலர் வேர்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் டாலர் வேர்டில் டாலர் வேர்டில் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சிங்கிள் வேல்யூ தான் இந்த சிங்கிள் வேல்யூ தான் டாலர் வேர்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டாலர் டபிள்யூ ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வந்து இந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஈக்குவல் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர்டு அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு செமி கோலன் அப்புறம் டாலர் வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் பிஹெச்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாலர் மை ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து அதுக்கு வேல்யூ வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை மை ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்கோ டாலர் மை ஸ்ட்ரிங் சொல்லும்போது அவுட்புட்டில் நமக்கு ரெட் கமா க்ரீன் கமா ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் வேல்யூவாக தான் அவுட்புட்டில் நமக்கு ப்ரிண்ட் வரும் அதுக்கப்புறமா பிஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற கர்சன் இந்த லைனுக்கு வந்துடும் அடுத்தது டாலர் மை அரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் இந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளோர்டு அப்படின்ற ஒரு பில்டின் ஃபங்க்ஷனை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனோடய யூஸ் என்னென்னா கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கை சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிங்காக பிரித்து அதை அரேவாக மாற்றுறது தான் என்னுடைய வேலை இதில் கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கு இந்த இடத்துல ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இதை சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிங்காக பிரிக்கணும்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்னு பிரிக்கும் அதை எதை யூஸ் பண்ணி பிரிக்கணும் இங்கே கொடுத்தக்கூடிய கமாவை யூஸ் பண்ணி தான் அது பிரிக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பிரிக்கணும்னா அது கட்டாக ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் வேணும் அதுதான் வந்து செப்பரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஸோ செப்பரேட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் பிரிக்க முடியும் இங்கே வந்து கமான்றது செப்பரேட்டர் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ரெண்டு பார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வருது செப்பரேட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல செப்பரேட்டர் கமா அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கமா கொடுப்பாங்க அதை டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கமா கொடுப்பாங்க அதை இந்த பார்ட்டையும் இந்த பார்ட்டையும் பிரிக்கிறதுக்காக இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் பார்ட் எந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம பிரிக்கணுமோ அந்த ஸ்ட்ரிங் நேம் இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க ஸோ டாலர் மை ஸ்ட்ரிங்கை தான் இந்த இடத்துல நம்ம பிரிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல அதனுடைய நேமை கொடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது செப்பரேட்டர் இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெட் க்ரீன் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக பிரிச்சிடும் பிரித்து அதை அறையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடும் சேஞ்ச் பண்ண
அதனுடைய லொக்கேஷன் ஜீரோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ரெட் அடுத்தது ஒன் பொஷனில் க்ரீன்ற வேல்யூ இருக்குது டூ பொஷனில் ப்ளூன்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷனும் அதனுடைய வேல்யூம் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த ப்ரிண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிங்கிளாக இருக்கிற வேல்யூவை கட்டாயம் நம்மளால் அரைவாக மாற்ற முடியும் எந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணினா எக்ஸ்ப்ளோர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி பிடி ஃபோர் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஃபைல் நம்பர் சேவ் பண்ணிட்டேன் சாம் கண்ட்ரோல் பேனலையும் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த விண்டோவை நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய க்ரோம் ப்ரௌசரை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அட்ரஸ் பாரில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பிடி ஃபோர் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட் புட் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து தான் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் போனோம் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் புரியறதுக்காக எக்ஸ்ப்ளோர்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே செமிகோலன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செப்பரேட்டர் செமிகோலன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அப்படியே பிரிக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டையும் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல செப்பரேட்டர் வந்து செமிகோலன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டாலர் வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேர்டில் வாங்கினது நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை தான் நம்ம வந்து வேர்டில் வாங்கினோம் இது ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்ட்ரிங் தான் அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக வேர்டில் வந்து ரிசீவ் ஆகும் ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து திரும்ப நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கையும் செமிகோலன்ற செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து அது ஒரு அரைவாக வந்து டாலர் டபிள்யூஏஆர்ஆர் அப்படின்ற வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ டாலர் டபிள்யூஏஆர்ஆர் அப்படின்ற வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்கும் டாலர் டபிள்யூஏஆர்ஆர் ஜீரோ பொஷனில் ஜீரோ இருக்கும் ஒன் பொஷனில் த்ரீ இருக்கும் டூ பொஷனில் ஃபைவ் இருக்கும் த்ரீ பொஷனில் சிக்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் பொஷனில் எயிட் இருக்கும் ஃபிஃப்த் பொஷனில் ஒன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டாலர் ரிசல்ட்டுன்னு ஒரு வேரியபிள் இங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபார் ஈச் அப்படின்ற ஃபார் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் வழக்கமாக வந்து அரே வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அரே வேல்யூ இதெல்லாம் தான் அரே வேல்யூ ஸோ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃபார் ஈச் டாலர் டபிள்யூஏஆர்ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க டாலர் டபிள்யூஏஆரில் இத்தனை வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூ வந்து ஆஸ் டாலர் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன நடக்கணும் டாலர் டபிள்யூஏஆர்ஆர் ஜீரோ பொஷன் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டாலர் வேல்யூவில் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் விஏஆர் ஜீரோ பொஷனில் ஜீரோன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து டாலர் வேல்யூவில் வந்து அசைன் ஆகும் அதாவது ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தது ஓப்பன் கேர்லி பிரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே ட்ரிம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரிம்மோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம பாஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவில் ஏதாவது ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம தவறுதலாக கொடுத்துருந்தாலும் அந்த ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரிம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பாஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங் ஜீரோ த்ரீ இதுக்கு நடுவில் நான் ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துறேன் இப்போ ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துறேன் அப்புறம் செமிகோலன் கொடுக்குறேன் அப்புறம் த்ரீக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் செமிகோலன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் தெரியாமல் ஒரு ஸ்பேஸ் ஏதாவது இந்த இடத்துல கொடுத்தா கூட அதனால் நமக்கு ரிசல்ட்டில் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அந்த ஸ்பேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுன்றதுக்காக இந்த ட்ரீம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கொடுப்பாங்க இதை நான் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ட்ரிம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எடுத்துகிட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூ பார்க்கலாம் இப்போ டாலர் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாலர் வேல்யூவில் நமக்கு தெரியும் ஜீரோன்ற வேல்யூ தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ஸோ இப்போ ஜீரோன்ற வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சுவிட்சில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஸ்லையும் சர்ச் பண்ணுவோம் சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து அந்த ஜீரோன்ற வேல்யூ கிடச்சிருது ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கீழே டாலர் ரிசல்ட் டாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டாலர் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டாலர் ரிசல்ட்
நெக்ஸ்ட் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து ஸ்விட்ச் விட்டு வெளியே வந்துடும் திரும்ப டாலர் டபுள்யூஏஆர்ஆர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து டாலர் வேல்யூவில் அசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பொசிஷனில் த்ரீன்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து டாலர் வேல்யூவில் த்ரீன்ற வேல்யூ அசைன் ஆகும் அடுத்தது கீழே ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரீம் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை பற்றி நமக்கு தெரியும் அதனுடைய யூஸ் அடுத்தது உள்ளே வந்து டாலர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாலர் வேல்யூனால் த்ரீன்னு அர்த்தம் இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எங்கே த்ரீ இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல தான் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல டாலர் ரிசல்ட் டாட் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா டாலர் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டாலர் ரிசல்ட் டாட் த்ரீ இதான் என்னுடைய மீனிங் நமக்கு தெரியும் டாலர் ரிசல்ட்டில் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோவையும் இப்போ இந்த த்ரீயும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அதனால் ஜீரோ டாட் த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு டாலர் ரிசல்ட்டில் இப்போ வந்து ஜீரோ த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் சரி அடுத்தது திரும்ப பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரேக் கொடுத்தனால திரும்ப ஸ்விட்ச் விட்டு வெளியே வந்துடும் அடுத்தது டாலர் வேல் வேரில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த வேல்யூ அடுத்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பொஷனில் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து டாலர் வேல்யூவில் அசைன் ஆகும் திரும்ப ஸ்விட்ச் டாலர் வேல்யூவான்னு கேட்கும்போது டாலர் வேல்யூவில் இருக்க தெரியும் நம்ம ஃபைவ் ஸோ ஃபை ஃபிஃப்த் கேஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த இடத்துல டாலர் ரிசல்ட் டாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னால் டாலர் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டாலர் ரிசல்ட் டாட் ஃபைவ் ஸோ டாலர் ரிசல்ட் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியது ஜீரோ த்ரீ ஸோ ஜீரோ த்ரீ கூட இப்போ இந்த ஃபையையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ டாலர் ரிசல்ட்டில் வந்து இப்போ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி மீது இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் எயிட் ஒன் இந்த எல்லா வேல்யூமே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து இந்த ஃபாரீச்சில் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஸ்விட்ச் கேஸும் அதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி கடைசியாக ஃபைனல் ரிசல்ட்டு டாலர் ரிசல்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் அப்புறம் ஒன் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகும் எப்படி பாஸ் ஆகும்னா கீழே வந்து ரிட்டன் ரிசல்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரிசல்ட்டில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பாஸ் ஆகும் எங்கே பாஸ் ஆகும்னா திரும்ப நம்ம எங்கேருந்து கால் பண்ணோமோ அங்கேருந்து தான் பாஸ் ஆகும் இங்கேருந்து தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே கால் பண்ணோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு திரும்ப வந்து பாஸ் ஆகும் அதில் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கனால அது வந்து அவுட்புட்டில் நமக்கு அப்படியே வந்து பிரிண்டில் வரும் ஸோ மொத்தமாக வந்து ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஒன்றது அவுட்புட்டில் நமக்கு தெரியும் இதே ப்ராசஸ் தான் அடுத்த வேல்யூஸ் அதாவது செவன் ஜீரோ ஒன்றுக்கும் நடக்கும் ஸோ முன்ன மாதிரி இந்த வேல்யூவும் பாஸ் ஆகி நமக்கு அவுட்புட்டில் செவன் ஜீரோ ஒன்று கிடைக்கும் ஓகே இதை நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சாம் கண்ட்ரோல் பண்ணல கிளிக் பண்ணணும் இப்போ அப்பாய்ச்சிக்கு நேராக ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ போர்ட் நம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த விண்டோவை நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ திரும்ப ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் நோட் பேடை கிளிக் பண்ணணும் இதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் காப்பி பண்ணி வச்சுருந்த கோடை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் அந்த ஃபுல் கோட் இப்போ இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைலுக்கு போய்ட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் எங்கே சேவ் பண்ணோம் சீல சாம்பில் ஹெச்டி டாக்ஸில் சேவ் பண்ணோம் ஃபைல் நேம் வந்து கன்வெர்ட் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ சேவை ஸ்ட்ரைப்பில் ஆல் ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் திரும்ப இந்த விண்டோவை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய குரோம் ப்ரௌசரை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் 
இப்போ அட்ரஸ் பாரில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கன்வெர்ட் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் இந்த விண்டோவை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப கன்வெர்ட் டாட் பிஹெச்பி நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறேன் திரும்ப இந்த ட்ரீம் ஃபங்க்ஷனை நான் தூக்குறேன் ட்ரீம் ஃபங்க்ஷனை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் பிராக்கெட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பிராக்கெட்டை அப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கீழே இப்போ நம்ம ட்ராக் பண்ணால் இந்த ஜீரோவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் தரேன் இப்போ அதே மாதிரி த்ரீக்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு திரும்ப இப்போ ஃபைலுக்கு போய்ட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ குரோம் ப்ரௌசர் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு அவுட்புட் வந்து தப்பாக வந்திருக்கு திரும்ப நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறேன் திரும்ப ட்ரிம் என்ற ஃபங்க்ஷனை திரும்ப ஆட் பண்ணுறாங்க ட்ரிம் அப்படின்னு கொடுத்து பிராக்கெட்டையும் திரும்ப வழக்கம் போல் கொடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு பிராக்கெட்டை இந்த சைடில் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஃபைலுக்கு போய்ட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் கரெக்டாக வந்திருக்கு இதுக்கு தான் இந்த ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண